See, politically, when Stalin has matured as a statesman and a politician. இங்க என்ன டிஃபரன்ஸ்னா ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் மற்ற முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் இவர் வந்து பாலிடிக்ஸ்க்கும் கவர்னன்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு பவுண்டரியை வச்சிருக்காங்க நீங்க கவர்னரையே எதிர்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மக்கள் கிட்ட ஒரு சலிப்பு வந்துடும் என்னடா இவங்க எல்லா பவர்ஸும் இவங்க கிட்ட இருக்கு பவரே இல்லாத கவர்னர் கிட்டே எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு முதலமைச்சர்னா மினிஸ்டர்ஸையும் அதிகாரிகளையும் எல்லாரையுமே வந்து தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கணும் தான் சொல்கிறதை மட்டும்தான் கேட்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலை இருக்குது அதற்கு பெயர் சர்வாதிகம் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அதிகாரிகள் பேச்சை மட்டுமே கேட்குறாருங்கிற ஒரு பிம்பத்தை வந்து உருவாக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க சி நான் பார்த்துருக்கேங்க சிஎம் வந்து அதிகாரிகளினுடைய டிசிஷன்ஸை எங்கெங்கே வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணி அவரோட டிசிஷனை தான் ஃபைனல்னு சொன்னாருங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஒரு பத்திரிகையாளராக பல பேருக்கு இங்கே தெரியும் சீனியர் மினிஸ்டர்ஸுக்கு ஏன் வந்து நாங்கள் என்ன பேசணும் என்ன பேசக்கூடாதுன்னு புரிய மாட்டேங்குது நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுடைய காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுடைய அணுகுமுறையை மாற்றிக்கிறீங்க ஏன் உங்களுடைய பேச்சு வழக்கத்தை மட்டும் மாற்றிக்க முடியல உங்களால் கல்யாண மண்டபத்தில் அலோவ் பண்ணலாம் பார்ட்டி ஈவெண்ட்ஸ்க்கு அலோவ் பண்ணலாம் நீங்கள் வீட்டில் கூட லைசன்ஸ் கேட்டால் அலோவ் பண்ணலாம் ஜியோவில் கிளியராக இருக்குது எங்கே வேணாலும் அலோவ் பண்ணலாம் ப்ரைவேட் ஈவெண்ட்ஸுங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் சரின்னு நீங்கள் முடிவு கொண்டு வரீங்க கொண்டு வந்த உடனே அதை பின்வாங்குறீங்கன்னா இல்லை அன்றைக்கி இது குறித்து அமைச்சர்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் வந்து இல்லையே அப்படிலாம் இருக்காது அப்படின்னு தான் சொன்னார் இல்லை ஆனால் ஜியோவில் இருக்குல்ல ஏன்னா அமைச்சருக்கே தெரியாத மாதிரி அந்த ரிப்ளை இல்லை அப்படி இல்லைங்க அமைச்சருக்கு தெரியாமல் எப்படிங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ஜியோவை கொண்டு வருவாங்க ஸோ அதிகாரிகள் மீது மட்டும்தான் தப்பு பாலிட்டீஷியன்ஸ் மேலே தப்பே இல்லை இல்லை வந்து அதிகாரிகள்லாம் உத்தமர்கள் பாலிட்டீஷியன்லாம் வந்து அவங்கெல்லாம் வந்து ஊழல்வாதிகள் அப்படிங்கிற பிம்பம் அப்படிங்கிறதையும் நான் நிச்சயமாக ஏற்றுக்கவே மாட்டேன் எல்லா இடத்துலையும் கெட்டவங்களும் இருக்கிறாங்க நல்லவங்களும் இருக்கிறாங்க வணக்கம் இது தி டிபேட் நான் தினேஷ் சிறப்பு நேர்காணலில் இன்று நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு மிக சிவப்பிரியன் அவர்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் தினேஷ் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் தினேஷ் நீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் இரண்டு வருடங்கள் முடித்து மூன்றாம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கப் போகிறது மு க ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு முதல்ல இந்த டூ இயர்ஸ் பத்தின உங்க அனாலிசிஸ் என்ன சார் இல்ல இந்த ரெண்டு வருஷத்தை நான் வந்து ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் வந்து பெரிய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இல்லாம கொஞ்சம் அங்கங்க கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்துச்சு பட் இருந்தாலும் பெரிய அளவில் ஒரு எம்பாரஸ்மெண்ட்ஸ் இல்லாமல் வந்து கவர்மெண்ட்டை வந்து ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து ரன் பண்ணாருன்னு சொல்லுவாங்க முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் கவர்மெண்ட் மிஷினரி எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து எடுத்துக்காட்டாக இருந்த ஒரு அரசாங்கம் திமுக அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே ஆட்சிக்கு வந்த உடனே அவங்க அந்த ஆக்சிஜன் க்ரைசிஸை ஹேண்டில் பண்ண விதம் ஏன்னா வந்து மற்ற கண்ட்ரீஸில் போய் அந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸை ப்ரொக்யூர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அந்த ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டர்ஸை எடுத்துகிட்டு வர்றதாக இருக்கட்டும் இவங்க போயிட்டு ஒரு டெண்டர் ப்ராசஸில் மாட்டிக்காமல் கார்பரேட்ஸ் கிட்ட சொல்லி அவங்க சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து கொடுங்கன்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட சொல்லி இந்த எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் அந்த ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டர்ஸை கொண்டு போய் சேர்த்ததாகட்டும் சரி நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஆக்சிஜன் பிளான்ஸே உருவாக்குனாங்க எனக்கு தெரிந்த ஒரு இடத்துங்களில் கூட கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட்டோட நிறைய ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லலாம் வந்து இந்த ஆக்சிஜன் பிளான்ட் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் கடந்து வந்தது வந்து திமுக வந்து ரொம்ப அழகாக கடந்து வந்தாங்க இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த லாக்டவுனை கூட ஃபஸ்ட்டு வேவ் மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு போகாமல் ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தளர்வுகளை வந்து இவங்க பண்ணது ப்ளஸ் வந்து கொரோனாவின் தாக்கம் குறைஞ்சதும் அதுக்கு ஒரு காரணமா கொரோனாவின் தாக்கம் குறைஞ்சதும் ஒரு காரணம் பட் வந்து இந்த இந்த ரெண்டாவது வேவ்ல என்ன பண்ணாங்க டிஎம்கே கவர்மெண்ட்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக்டவுனை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் குறைச்சிக்கிட்டு வந்தாங்க இப்போ சென்னையில் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து ஆட்டோஸ் அலோவ் பண்ணுறது ஸோ என்னென்னா கவர்மெண்ட் வந்து நீங்கள் அந்த லாக்டவுனை வந்து நீங்கள் வந்து குறைக்க குறைக்க அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை என்ன ஆகும்னா கவர்மெண்ட் மீது இருக்கிற ப்ரெஷர் குறையுது இல்லைன்னா நீங்கள் மூணு மாதம் லாக்டவுன் போட்டிங்கன்னா மூணு மாதமும் மக்களுக்கு தேவையான பண
ஒரு சில இடங்களில் இந்த மழைநீர் வடிகால் இதெல்லாம் போட்டது இதெல்லாமே வந்து அவங்களுக்கோட கிரெடிட்டுக்கு போகும் நிச்சயமாக அதில் வந்து எந்த சந்தேகமும் இல்லை அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் அந்த மகளிருக்கான இலவச பயணம் முதல் நாளே அனௌன்ஸ் பண்ணது ப்ளஸ் வந்து அப்புறம் அனௌன்ஸ்மெண்ட்லேயே இல்லாமல் அந்த பெண் மாணவ மாணவியர்களுக்கு வந்து மாதம் ஆயிரம் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் சொன்னது இந்த விஷயம் ப்ளஸ் வந்து அவங்கள ரொம்ப நாள் நெருடி நெருடலுக்கு உள்ளாக்கியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குடும்ப தலைவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஏன் கொடுக்கல அப்படிங்கிறத அதுக்கு வந்து நிதி நெருக்கடியை காரணம் காட்டி கொண்டு வந்தார்கள் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்றரை வருஷத்தில் ஓரளவுக்கு நிதி நெருக்கடி ரொம்ப முற்றிலுமாக குறைஞ்சிருச்சுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஓரளவுக்கு அந்த பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸஸை உள்ளுக்குள்ளே புகுத்தி இன்னொரு ஒரு சில விஷயங்களை வந்து திமுக வந்து சீர்பட செய்திருக்காங்கிறத நம்ம ஒத்துக்கணும் இன்னொரு அதிகம் பேசப்படாத ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதலீடுகளை ஈர்ப்பது அது வந்து நான் கொஞ்சம் பின்னோக்கி போனோன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நோக்கியா ஃபேக்ட்ரி வந்து சென்னையில் மூடப்பட்ட பொழுது அந்த இன்வெஸ்டர் சென்டிமெண்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் வந்து பொசட்டன் ஆல் டைம் லோ அப்புறம் பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வராமல் இருந்த காலகட்டத்தில் கியா அப்படிங்கிற ஹூண்டாய் கம்பெனியினுடைய இன்னொரு சிஸ்டர் கன்சர்ன் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து தங்களுடைய நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஜெயலலிதா அவர்களுடைய ஆட்சியில் கேட்டாங்க அவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நானூறு ஏக்கர் நிலம் ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு அன்றைக்கு அமைச்சராக இருந்த திரு எம் சி சம்பத் சட்டமன்றத்தில் அறிவிக்கிறார் பல காரணங்களுக்காக அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தமிழ்நாட்டை விட்டு விலகி போகுது பல்வேறு காரணங்கள் கூறப்பட்டது அந்த காரணங்கள் நான் ஏன் சொல்லனா அதெல்லாம் வந்து அலிகேஷன்ஸ் தான் அதெல்லாம் இன்னும் ப்ரூவ் பண்ணல ஸோ அதனால் அதை வெளிப்படையாக பேசுறது சரியாக இருக்காது அதன் பிறகு இந்த இண்டஸ்ட்ரி சென்டிமெண்ட் வந்து ரொம்ப லோவில் இருந்தது தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு திரு எடப்பாடி பழனிசுவாமி அவர்கள் வந்து வெளிநாடுகளுக்கு சுற்று வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் போனது மட்டும் இல்லாமல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ஆஃபீஸஸ் ரீஷெஃப்பில் வந்து கொண்டு வராங்க திரு முருகானந்தம் அவர்களை கொண்டு வந்து அங்கே அவரை வந்து ஃபோக்கஸாக வச்சுக்கிட்டு என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீஸை நாம் இனிமேல் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு ஈற்று ஈர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ரோட் மேப்பை போட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுறாங்க பிளஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸாக கோவிட் வந்த பிறகு எலக்ட்ரானிக் மேனுஃபேக்சர்ஸ்லாம் சைனாவை விட்டு வெளியில் போகணும்னு யோசிக்கிறவங்கெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் இருக்குது ஃபாக்ஸ்கான் போன்ற கம்பெனிங்கெல்லாம் பயங்கர ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை வந்து அந்த டைமில் தான் தமிழ்நாட்டில் சொல்கிறாங்க அந்த காலகட்டத்தில் தான் பெகட்ரான் அப்படிங்கிற இன்னொரு ஆப்பிள் கான்ட்ராக்ட் மேனுஃபேக்சரர் தமிழ்நாட்டுக்கு வராங்க அதே போன்ற டாட்டாவும் ஆப்பிள் மற்றும் பல மொபைல் நிறுவனங்களுக்கான காம்பனன்ஸை தயாரிக்கிற ஒரு ஃபேக்ட்ரியை ஹோசூரில் வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் இருபத்தொன்று வரை அந்த அதிமுக ஆட்சியினுடைய இரண்டு வருட காலங்களில் எடுத்த முயற்சிகள் ஓலா ஸோ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று திமுக வந்த பிறகு முதல்லையே வந்து இவங்க வந்து நிறைய ஒரு சன்ரைஸ் செக்டர்ஸ்ன்னு ஒரு சிலதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி மெடிக்கல் டிவைசஸ் பார்க்குன்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க மெடிக்கல் டிவைசஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் அந்த பார்க்கு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் செய்யப்பட்டிருக்கின்ற கிட்டத்தட்ட நாற்பது பர்சன்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் வந்திருக்கு அதுவும் ஹொசூர் உள்ளிட்ட நகரங்களை நோக்கி தான் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் மூவ் ஆகுது அதுலேயும் இவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் எப்படி திராவிட ஆட்சிகள் வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனி தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆட்சி காலத்தில் வந்தாங்கன்னா அந்த கம்பெனியை அடுத்து வர்ற ஆட்சி வந்து டிஸ்டர்பே பண்ணாது அவங்கள வந்து நல் அவங்க அவங்கக்கிட்ட நல்லதனமாக பேசி அவங்கக்கிட்ட இன்னொரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க அதே தான் டிஎம்கே கவர்மெண்ட்டும் பண்ணியிருக்கு ஓலா ரெண்டாயிரத்தி இருநூறு கோடி வந்து அவங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எட்டாயிரம் கோடிக்கு கிட்டத்தட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து டிஎம்கே கவர்மெண்ட் அவங்கக்கிட்ட பேசி வாங்கியிருக்காங்க இன்னொன்று வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ஃபேக்ட்ரி காரும் சரி டூ வீலரும் சரி எல்லாமே தயாரிக்கிற ஒரு தொழிற்சாலை இப்போ போச்சம்பள்ளி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே இருக்கு அது இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக போகுது அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதுவும் அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தது அன்னைக்கு இருந்ததை விட இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து அவங்ககிட்ட ரெகுலராக டச்சில் இருந்து பேசி அவங்களுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் பிளானுக்கான இன்வெஸ
அங்கே வந்து அவங்கக்கிட்ட பேசி இனிமேல் நீங்கள் தமிழ் இந்தியாவில் பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கள் மாநிலத்தில் பண்ணுங்கள் அந்த இண்டஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய அந்த அவுட்ரீச் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே ஒரு இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் அதை அதிகம் பேசப்படாமல் இருக்கிறது அதனால தான் நான் அதை பேசுகிறேன் ஸோ இப்போது இதெல்லாம் நடந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் இப்போது மார்ச் மாதத்தில் வந்து இந்த ஆயிரம் ரூபாய் குடும்ப தலைவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சரி இனிமேல் ரிலீவாக இருக்கலாம் டிஎம்கே நினச்சிருப்பாங்க ஆனால் அதுதான் பொதுமக்கள்கிட்டையும் அதை மட்டும் கொடுத்துருக்கலாம் சார் அதை ஏன் இன்னும் கொடுக்கலங்கிற கேள்விகள் நிறைய பேர் வந்து கேட்டாங்க நம்ம ஜென்ரலாக பேசும்போது பத்திரிகையாளர்களாம் அது முடிஞ்ச ஒரு வாரத்தில் வந்து இவங்களுக்கு பிரச்சனை எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னா அந்த அம்பா சமுதிரத்தில் அந்த அதிகாரி ஒருவர் பல்வீர் சிங் அதிகாரி ஒருவர் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் அந்த குற்றச்சாட்டுகள் வந்து ரொம்ப சீரியஸ் அலிகேஷன்ஸ் அதை வந்து முதல்ல இருந்தே டிஎம்கே கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப மெத்தனமாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து ஏன்னா இருபத்தி ஆறு மார்ச் அன்னைக்கு அந்த வீடியோ வெளிவரும் பொழுதே அது சீரியஸ் அலிகேஷன்ஸ் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அவரை வந்து காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கிறாங்க இருபத்தொம்பதாம் தேதி அவரை சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த அதிகாரி மீது ஒரு வழக்கு தொடுப்பதற்கு ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் பதினேழாம் தேதி தான் வந்து அந்த வழக்கை வந்து தொடுக்குறாங்க ஏன் இவ்வளவு பெரிய இடை ஒரு ஒன் மந்த் கேப் கிட்டத்தட்ட ஒன் மந்த் கேப் அந்த ஒன் மந்த் கேப் அசம்பிளி வேற நடந்துட்டு இருக்கு ஆமாம் அந்த 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 ஒன் மந்த் கேப்பில் ஏன்னா சாத்தான்குளம் இஷ்யூவில் வந்து டிஎம்கே எடுத்த கேம்பெயின் வந்து பயங்கரமான ஒரு கேம்பெயின் டிஎம்கே வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுனால தான் அன்றைக்கி வந்து ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய அந்த விஷயத்தில் வந்து விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டது அதை வந்து மீடியா பயங்கரமாக பர்சியூவ் பண்ணி அந்த கேஸில் என்னென்ன அட்ராசிட்டிஸ் நடந்ததுங்கிறத வெளியே கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் இந்த விஷயத்தில் வந்து அன்னைக்கு இவங்க எடுத்த ஸ்டாண்டர்ட் டிஎம்கே எடுக்கவே இல்லை அதிகாரிகளை காப்பாற்றுவதற்கான முயற்சியில் தான் திமுக ஈடுபட்டுச்சு அந்த அந்த கேஸை வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணியிருக்கலாங்க ஒரு பத்து பன்னெண்டு பசங்க வெளியில் வந்து எங்களை வந்து கடுமையாக தாக்கினார் எங்கள் பற்களை வந்து அவங்க வந்து கல் கொண்டு உடைச்சாங்க அப்படின்ற ஒரு அலிகேஷன்ஸ் வரும் பொழுது அதை எப்படி நீங்கள் வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக வந்து ஒரு அரசாங்கம் அதுக்கப்புறமா ஒரு அசம்பிலேயே விளக்கம் கொடுக்குறாரு அமுதா ஏஎஸ் அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுற இல்லை தினேஷ் அசம்பிளியில் விளக்கம் கொடுக்கறதெல்லாம் சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்படுது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் வழக்கு பதியப்படுது இந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்கும்போது அவரை காப்பாற்றுறதுக்காகன்னு மட்டும் நம்ம இல்லை கா இந்த இப்போ நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் எப்போ நடக்குது ஒரு அலிகேஷன் வந்த உடனே கவர்மெண்ட் வந்து இமீடியட்டான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணுமா இல்லை அலிகேஷன் வந்த பிறகு அந்த இந்த இந்த அலிகேஷன்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது சிஎம் வந்து அசம்பிளியில் குற்றவாளிகள் காப்பாற்றப்பட மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொன்ன பிறகும் கூட எங்களை வந்து அந்த போலீஸ் அதிகாரிக்கு எதிராக எதுவும் பேசக்கூடாது அப்படின்னு போலீஸ் அதிகாரிகளும் அரசாங்க அதிகாரிகளும் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பசங்க சொன்னாங்களா இல்லை ஊடகங்களில் வெளிவந்தது இல்லை ஸோ அப்போ அந்த அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்க ஏன் வழி விடுறீங்க அது ஒரு இஷ்யூ சோ அதுல என்னன்னா நீங்க வந்து நான் முதல்ல எடுத்த உடனே எந்த ஒரு முகாந்திரம் இல்லாம கேஸ் ஃபைல் பண்ணணும் உடனே என்கவுண்டர் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் என்னுடைய கருத்து கிடையாது அதுக்கெல்லாம் நான் வந்து தீவிர எதிர்ப்பாளர் ஆனா என்னன்னா இங்க வந்து பிரைமா பேஸே ஒரு கேஸ் இருக்கு எல்லாருமே வெளியில வந்து சொல்றாங்க பிரைமா பேஸே ஒரு கேஸ் இருக்கும் போது நீங்க டேவே சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கலாமே ஏன்னா கேஸ் வந்து ரொம்ப சீரியஸ் அலிகேஷன்ஸ்ங்க ப ஒரு கல்லை கொண்டு இல்லை போல்டரை கொண்டு வந்து பல்ல எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அதை வந்து சாதாரணமாக கடந்து போகக்கூடாது ஸோ இப்போ இந்த இப்போ அமுதா ஏஎஸ் அவர்கள் நியமித்த பிறகு அதன் பிறகு வந்த விஷயங்கள்லாம் வரவேற்கத்தக்கது ஆனால் அதை முதல்லையே ஏன் பண்ணலைங்கிற கேள்வி வந்து நிச்சயமாக ஏ ஏன்னா அதிகாரிகளை வந்து காப்பாற்ற அரசாங்கம் முயல்கிறதோ ஏன்னா இதில் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது எதிர்கட்சிகள் இதை பற்றி பேசவே இல்லை எதிர்கட்சிகள் ஏன் பேசலை அந்த ஒரு கேள்வியும் இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா மீடியா பேசலை மீடியா பேசிக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு எப்போ ஒரு விஷயம் வந்து 
ரொம்ப வந்து ஒரு பயங்கர கவரேஜில் போகிறதோ இல்லை பயங்கர ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடைக்குமோனா மீடியாவும் எதிர்கட்சியும் ஒன்றிணையணும் இப்போ சாத்தான் குளமாக இருக்கட்டும் தூத்துக்குடி அந்த சம்பவமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே எதிர்கட்சிகளும் மீடியாவும் ஒரே கோட்டில் இருந்தாங்க அதனால தான் அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து பயங்கரமாக மீடியா கவரேஜில் வந்தது இதை வந்து மீடியா கவரேஜ் பண்ணாலும் எல்லா மீடியாவுமே அம்பா சமுதாயத்துக்கு அவங்களுடைய டீம் அனுப்பிச்சாங்க அங்கே இருக்கிற விக்டிம்ஸை வந்து எடுத்து பேசினாங்க மீடியா இல்லைனா இது வெளியில் வந்திருக்குமா நிச்சயமாக வந்திருக்கவே வந்திருக்காது ஸோ அதனால வந்து எதிர்கட்சிகளுக்கும் இதில் ஒரு பங்கு இருக்கு அப்புறம் சார் வேற என்ன அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதன் பிறகு வந்து இந்த டாஸ்மாக் இல்ல வந்து ஜிஓ வந்து அந்த ஜிஓ வந்து கிளியரா இருக்கு கல்யாண மண்டபத்துல அலோவ் பண்ணலாம் பார்ட்டி ஈவெண்ட்ஸ்க்கு அலோவ் பண்ணலாம் நீங்க வீட்டில் கூட லைசன்ஸ் கேட்டால் அலோவ் பண்ணலாம் ஜிஓல கிளியரா இருக்கு எங்க வேணாலும் அலோவ் பண்ணலாம் பிரைவேட் ஈவெண்ட்ஸ்னு அந்த ஜிஓவை ஏன் கொண்டு வரணும் இல்லை ஒரு விஷயத்தில் தப்பு நடக்குதுன்னு தெரியுது எல்லாரும் எதிர்க்கிறாங்க எதிர்கட்சிகள் கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாரும் எதிர்க்கிறாங்க பத்திரிகையாளர்கள் ஒரு சில அறிவுரைகளை சொல்கிறாங்க மக்கள் மனநிலைக்கு இது எதிராக இருக்குது சில தவறுகள் நடந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியும் போது பின்வாங்கிறது தானே ஒரு நல்ல அரசு கழகாக இருக்கும் அப்படி பின்வாங்கி அந்த விஷயத்தை உடனடியாக மாற்றிருக்காங்க போது அதை வரவேற்கணும் இல்லை இன்னும் அதை தப்பு யூட்டன் அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு பேசுறது சரியாக இருக்குமா இல்லை தினேஷ் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி நியாயமான கேள்வி நான் கொஞ்சம் பின்னோக்கி போகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுலேருந்து இருபத்தொன்று வரைக்கும் அதிமுகவும் இது போல் நிறைய யூட்டர்ன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சில டிசிஷன் கொண்டு வருவாங்க எதிர்ப்பு எழுந்த உடனே அதை வந்து வாபஸ் வாங்குவாங்க அன்னைக்கு அந்த கவர்மெண்ட்டை யூடேர்ன் கவர்மெண்ட்டுன்னு சொன்னது யார் இன்னைக்கு ஆள்கின்ற திமுக தானே இன்னைக்கு இவங்கள யூடேர்ன் கவர்மெண்ட்டுன்னு சொன்னால் ஏன் இவங்களால் ஏற்றுக்க முடியல சகிப்புத்தன்மை இருக்கணும்ல அரசாங்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு முதல்ல இன்னொன்று என்னென்னா சி இந்த டாஸ்மாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஜிஓலையே கிளியராக இருக்குங்க அப்போ வந்து அந்த ஜிஓவை வந்து நீங்கள் கன்சல்டேஷன் இல்லாமல் ஏன் கொண்டு வரீங்க முதல்ல யாருக்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிங்க ஸோ பப்ளிக் கன்சல்டேஷன் இருந்துச்சா ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் சரின்னு நீங்கள் முடிவு கொண்டு வரீங்க கொண்டு வந்த உடனே அதை பின்வாங்குறீங்கன்னா ஓகே ஒரு விஷயத்தில் நான் ஒத்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து மக்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுக்குறீங்க ஆனால் அது ஏன் முன்னாலே அந்த கன்சல்டேஷன்ஸை பண்ணலை ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் நீங்கள் வந்து மது அருந்து அருந்துவதற்கோ இல்லை மது கொடுப்பதற்கோ நீங்கள் வந்து ஒரு அனுமதி கொடுக்குறீங்க அன்னைக்கு இது குறித்து அமைச்சர்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் வந்து இல்லையே அப்படிலாம் இருக்காது அப்படின்னு தான் சொன்னார் இல்லை ஆனால் ஜிஓவில் இருக்குல்ல ஜிஓவில் இருக்கு அப்போ மேபி ஏதாவது அதிகாரிகள் தவறான இல்லை அதிகாரிகள் தவறுன்னு சொல்லிட்டு அரசாங்கம் வந்து கடந்து போயிட முடியாது இல்லை அதிகாரிகளும் பார்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் தானே ஏன்னா அமைச்சருக்கே தெரியாத மாதிரி அந்த ரிப்ளை இல்லை அப்படி இல்லைங்க அமைச்சருக்கு தெரியாமல் எப்படிங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ஜிஓவு கொண்டு வருவாங்க இதெல்லாம் வந்து அதிகாரிகள் மீது எல்லா படியும் போட்டுட்டு அதிகாரிகள் மட்டும்தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம்னா அப்ப அமைச்சர்களாக மக்கள் பிரதிநிதிகளாக உங்களுடைய பணி என்ன நீங்க ஏன் அதிகாரி சைன் பண்ணிட்டு பேச வேண்டிய தேவை இருக்கு இல்ல இல்ல அவர் காலையில என்ன சொல்றாரு அன்னைக்கு காலையில அப்படி எல்லாம் இல்லவே இல்லவே இல்லைன்னு அப்புறம் ஏன் வாபஸ் வாங்கணும் மண்டபத்துல இல்லைன்னு சொன்ன அமைச்சர் ஒரு எட்டு பத்து மணி நேரத்துக்கு பிறகு இல்லை இதை வாபஸ் வாங்கிடுறோம் ஏன் வாபஸ் வாங்கணும் அப்போ எங்கேயோ தவறு இருக்குல்ல சி மண்டபத்தில் நீங்கள் கொடுக்கலாம் மதுவை அருந்தலாம் நேஷ்னல் ஈவெண்ட்ஸில் நீங்கள் ஸ்டேடியமில் அருந்தலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ஜிஓ கொண்டு வரும் பொழுது அதுக்கு கன்சல்டேஷன்ஸ் இருக்கணும்ல யார்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிங்க எப்படி வந்து அந்த கன்சல்டேஷன்ஸ்ல ஆபீசர்ஸ் கிட்டே கன்சல்ட் பண்ணிருந்தாலும் அது எப்படி கொண்டு வரீங்கன்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குல்ல இந்த பல்வீர் சிங் இஷ்யூவும் இந்த டாஸ்மாக் குறித்த ஜிஓவும் அவ்வளோ பெரிய அரசுக்கு நெகட்டிவான விஷயங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடியதா ஒரு பெர்செப்ஷன் தானே ஒரு பாசிட்டிவான அதற்கு பிறகு மிக முக்கியமான விஷயம் இருக்கு அதையும் நீங்க மேபி பேசுவீங்கன்னு நான் நம்புறேன் இல்ல அதே தான் தொழிற்சாலைகள் திருத்த சட்டம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பல்வீர் சிங் இஷ்யூ அதுக்கு முன்னாலே லாஸ்ட் இயர் விக்னேஷ் இஷ்யூ வந்தது பட் அதுல வந்து அரசாங்கம் வந்து ஓரளவுக்கு மக்கள் வந்து பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட் எல்லாம் கொடுத்தாங்க இப்போதான் வந்திருக்காங்க ஒரு வருஷம் தான் ஆயிருக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு ஏன்னா இந்த பல்வீர் சிங் இஷ்யூவை ஏன் நான் திரும்ப திரும்ப பேசுகிறேன்னா இந்த இஷ்யூஸ் டாஸ்மாக் எல்லாம் திமுக வந்து எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது கடுமையாக எதிர்த்த விஷயங்கள் அவங்கள வந்து மக்கள் வந்து எதிர்கட்சியாக தூக்கி கொண்டாடியது இது போன்ற விஷயங்கள்ல ஸோ அந்த விஷயங்கள்ல வந்து திமுக வந்து தவறு செய்யும் பொழுது அதை சுட்டி காட்ட வேண்டிய கடமை இருக்கு நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கு பத்திரிகையாளர்களாக எல்லாருக்குமே இருக்கு ஸோ
இல்லை அதிகாரிகள் கிட்ட கேட்டிருந்தீங்கன்னா செலக்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு மட்டும்தான் இன்னும் வெளிப்படையாக நான் பேசணும்னா ஆப்பிள் ஆப்பிள் ஃபாக்ஸ்கான் பெகட்ரான் என்ன தாய்வான்லேருந்து வர ஒரு சில இந்த லெதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் இன்னொன்று தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இப்போ கோயம்புத்தூர் பெல்ட்லாம் போனீங்கன்னா ஆறு மணி நேரம் வேலை கொடுக்க முடியலங்க நீங்கள் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலைக்கு போயிட்டீங்க ஆறு மணி நேரமே வேலை கொடுக்க முடியல ஸோ இங்கெல்லாம் நிறைய இடத்துல போனீங்கன்னா உங்களால் இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை கொடுக்க முடியலங்க அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்குது இது என்னென்னா நான் வந்து இதில் ரெண்டு பக்கமே தவறு இருக்குது இது டெக்ஸ்டைல்ஸ்க்கு பொருந்தும் அப்படின்னு ஒரு சிலர் வந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க டெக்ஸ்டைல்ஸ்க்கு பொருந்துற மாதிரி நான் எங்கேயும் இல்லை அவங்க எல்லாரும் சொன்ன விஷயம் குறிப்பாக கூட்டணி கட்சிகள் சொன்ன விஷயம் இன்னைக்கு ஒரு சில நிறுவனங்கள்னு சொல்லியிருந்தா அதை காரணம் காட்டி வேறு சில நிறுவனங்கள் கேட்பாங்க இங்கே ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மாறும் ஆல்ரெடி எட்டு மணி நேரம் இருக்கிறத நம்ம இன்னும் குறைக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிருக்கும் போது டுவெல் ஹவர்ஸ்னு சில பேருக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கும்போது அது வேற மாதிரி கல்ச்சரை உருவாக்கும் எல்லாரும் கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்படிங்கிற நியாயமான கோரிக்கை தான் சி நான் அந்த அந்த விஷயத்துக்குள்ளே அதை வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக கம்ப்ளீட்டாக இதை வந்து இப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அது அதனுடைய விளக்கங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சில கம்பெனிகளுக்காக பண்ணப்பட்டது தான் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து அடுத்த கம்பெனிக்கு இதை வந்து அந்த சட்டமே சொல்லுது இது எல்லாருக்கும் பிளாங்கெட் சட்டம் கிடையாது கர்நாடகா மாதிரி ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸாகவும் உயர்த்தலை எல்லாரும் பன்னெண்டு மணி நேரம் பண்ணணும்னு இல்லை செலக்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்பப்போ ஃப்ரம் டைம் டு டைம் நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க அப்படி தான் இருந்தது அந்த சட்டத்தில் டைம் டு டைம் நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஆனால் இதில் பிரச்சனை என்னென்னா இதெல்லாம் திமுக மக்கள்கிட்டேயோ இல்லை கூட்டணி கட்சிக்காரங்ககிட்டேயோ எடுத்துகிட்டே போகல இங்கே ப்ராப்ளம் என்னென்னா இந்த சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பொலிட்டிக்கல் மெசேஜிங் வாஸ் வெரி வெரி ராங் பொலிட்டிக்கல் நெகோசியேஷனே அந்த பொலிட்டிக்கல் நெகோசியேஷனே இவங்க வந்து சரியாக கொண்டு போகலை அந்த பில் வந்து ஒரு கடந்த ஆறு ஏழு மாதமாக டிராஃப்டிங்கில் இருக்குங்க அது வந்து இன்றைக்கி ஒரு நாள் ராத்திரி எல்லாரும் விழிச்சுக்கிட்டு ராத்திரியோட ராத்திரியாக கொண்டு வந்து மறுநாள் காலையில் சட்டமன்றத்துலலாம் வைக்கலை அது வந்து நிறைய கம்பெனிஸினுடைய நிறைய கம்பெனிஸ் கூட இல்லைங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆப்பிள் போன்ற நிறுவனங்கள் ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அவங்க வந்து இதை கேட்டிருந்தாங்க இதற்கு வந்து ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுக்கு எதிர்ப்பும் தெரிவிச்சிருக்காங்க இது வேண்டாம் சரியாக வராது பனிரெண்டு மணி நேரம்ங்கிறது வேணால் எட்டு மணி நேரம் தான் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் மெசேஜிங்கு பொலிட்டிக்கல் நெகோசியேஷனை டிஎம்கே சரியாக பண்ணலை ஆலைசியே அவங்க வந்து கான்ஃபிடென்ஸில் எடுக்காமல் ஒரு பில்லை கொண்டு வரும்போது அங்கே தான் திமுகவுக்கான பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது இந்த இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் வந்து அந்த பில்லை வந்து முழுமையாக சப்போர்ட் பண்ணிடலாம் நான் பேசலை பன்னிரெண்டு மணி நேரம் எங்கெங்கே கொடுக்கப்படும்னா எந்த ஒரு கம்பெனியில் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் மொத்தம் ஏசியாக இருக்கும் ஏர் கண்டிஷன் குளிர்சாதனம் இருக்குன்ற அந்த இடங்களில் மட்டும்தான் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் இன்னொன்று இது வந்து தேவைப்படுபவர்களுக்கோ இல்லை வந்து விருப்பப்படுபவர்களுக்கோ மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா கம்பெனிஸ் ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்கன்னா யாரும் ஒன்றும் யாரெல்லாம் விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வேலைன்னு சொல்லிடுவாங்களா அது வந்து அதை வந்து ரொம்ப நீங்கள் ஜஸ்டிஃபை பண்ணி பேச முடியாது பட் என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து பனிரெண்டு மணி நேரம் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபாக்ஸ்கான் கம்பெனியில் ஒரு பசங்க வேலை செய்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஆணோ பெண்ணோ யாரோ ஒருத்தர் வெளியில் ஒரு ஊர்லேருந்து வராங்க வாரத்தில் நாலு நாள் நான் வேலை செஞ்சுட்டு மூணு நாள் நான் ஊருக்கு போகிறேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணோ அந்த பையனோ நினச்சா அவங்களா விருப்பப்பட்டு கேட்டால் அதில் என்ன தப்பு இருக்குது இல்லை அவங்களா விருப்பப்பட்டுங்கிறத இன்றைக்கி நாளைக்கு மாறிடும்னு ஒரு மாறிடுங்கிறத நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் அங்கே ஏதாவது ஒரு மிடில் கிரவுண்டை அதில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கலாம் டோட்டலாக பின்வாங்கியிருக்க வேண்டாம் கிடையாது பின்வாங்கியிருக்க வேண்டாம் இல்லை முதல்ல கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த சட்டத்தை ரெண்டு மாதம் கழித்து கொண்டு வந்துருக்கலாம் கொண்டு வந்துட்டு உடனடியாக கொண்டு வந்துட்டு உடனடியாக அதை வந்து திரும்ப பெறும் பொழுது ஒன்று அவங்களுடைய சைட்லேருந்து சொல்கிறது என்னென்னா நாங்கள் வந்து இம்மிடியட்டாக மக்களுக்கு வந்து மக்களுடைய குரலுக்கு உணர்வுகளுக்கோ குரலுக்கு செவி சாய்க்கிறோங்கிறாங்க ஃபைன் ஆனால் அதை வந்து ஒரு ஒரு பத்திரிகையாளராக நாம் பார்க்கும்போது அதை நம்ம யூட்டர்னால் தான் பார்ப்போம் ஏன்னா ஒரு அரசாங்கம் வந்து எல்லாத்தையுமே சரியாக செய்ய முடியாதுங்கிறத நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் ஒரு
இங்க இருக்கிற தொழிற்சாலைகளுக்கு மட்டும் இல்லை இங்க இருக்கிற தொழிற்சாலையை ரன் பண்றவங்க யாரு பல நாடுகள்ல இருந்து வந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து தொழில் தொடங்குகிறார்கள் நான் இப்போதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் எவ்வளோ தொழில்கள் புதுசா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களுக்குலாம் இது என்ன சிக்னல் அனுப்பும் அவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க அதை பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து எல்லாருக்குமே தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் இங்கே வர்றதுக்கு காரணம் வந்து இங்கே பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும் டிசிஷன்ஸை வந்து போன கவர்மெண்ட் எடுத்த டிசிஷனை ரிவர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க கண்டினியூ பண்ணுவாங்க கண்டினியூ பண்ணுவாங்க என்ஹான்ஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளை வந்து கோட் பண்ணி நம்மளை வந்து கேட்டு நமக்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்து நம்மக்கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு என்ன பணம் வேணுமோ அதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருந்து வாங்கி ஃபர்தர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை கொண்டு போவாங்க வந்து ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி அரசாங்கங்கள்கிட்ட இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேல இருக்காதுங்கிறது தான் தமிழ்நாட்டுடைய மிகப்பெரிய பிளஸ் ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து ஓகே ஒரு டிசிஷனை எடுத்துட்டு உடனே பின்வாங்கியிருக்காங்க பெரிய அளவில் பாதிப்பு இருக்காது நானே சொல்கிறேன் நம்ம அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் கவர் பண்ணுற வரைக்கும் பெரிய அளவில் பாதிப்பு இருக்காது பட் ஒரு நெருடல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இவங்க இந்த ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எக்ஸம்ஷனுக்கு யாராவது எதிர்ப்பு தெரிவித்தா இவங்க உடனே வாபஸ் வாங்கிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு 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 விதமான ஒரு நான் அதை பயம்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒரு ஆஃப்டர் தாட் ஒரு தாட் வந்து அவங்க மைண்டுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் கம்பேரிட்டிவ்லி அந்த ஒன்றரை வருஷத்தை விட இந்த ஒரு இந்த மூணு நாலு மாதம் வந்து எம்பாரஸ்மெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு தர்ம சங்கடங்கள் அதிகம்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் வந்து இந்த ரெண்டு வருட அந்த ஆனிவர்சரி நெருங்கும் பொழுது இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்தது வந்து ஒரு உண்மையிலே ஒரு தர்ம சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலை தான் ஏன்னா கடந்த வருடம் வந்து விக்னேஷ் உடைய அந்த கஸ்டோடியல் டெத் இருந்தாலும் கூட டிஎம்கே கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஒன் இயரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பெட்டராக பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸப்ட் அந்த லாவண்யா கேஸ் மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களில் தப்பு பண்ணதை தவிர மற்றபடி ஜென்ரலாக நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது சிஎம் உடைய அந்த ஃபஸ்ட் இயர் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸு ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த பிரேக்ஃபஸ்ட் ஸ்கீம் மாணவர்களுக்கு கொடுத்தது வந்து உண்மையிலே ஒரு ஒரு வரவேற்கத்தக்க விஷயம் அதில் என்னென்னா வந்து அது வந்து ஃப்ரீபீஸ்ன்னு சொல்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நாம் சொல்ல ஒரே கருத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் வந்து காலையில் சாப்பிடாமல் நிறைய பேர் வந்து வராங்க ஸ்கூலுக்கு அது வந்து பட்டினி மட்டும் காரணம் கிடையாது அவங்களுக்கு வசதி மட்டும் இல்லைன்னு இல்லை நிறைய வெளியூர்லேருந்து வருவாங்க சாப்பிட்றதுக்கு டைம் இருக்காது அம்மா வேலைக்கு போவாங்க காலையில் எந்திரிச்சு செய்ய முடியாது அது போன்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் லாஸ்ட் இயர் அனௌன்ஸ் பண்ணது இந்த வருஷம் அப்படிலாம் ஏதாவது பண்ணுவாங்களா அப்படின்ற அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு செட்பேக் வந்து இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூஸ் ஸ்கீம்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்க சார் பொலிட்டிக்கலி ஸ்டாலின் அவர்களோட மூமெண்ட்ஸ் எப்படிங்க சார் இருந்தது ஏன்னா குறிப்பாக கவர்னருக்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டு வந்தது கவர்னருக்கு வந்து டைம் லேப்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே கொண்டு வரணும் தீர்மானம் நிறைவேற்றி அதை வந்து மற்ற மாநிலங்களுக்கு அனுப்புனது அதுக்கு சில பேரோட ரெஸ்பான்ஸ் அந்த மாதிரி பாஜகவை டீல் பண்ண விதம் பிரைம் மினிஸ்டர் இங்கே வந்தது இந்த மாதிரி விஷயங்களை எப்படி டீல் பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறீங்க மற்ற ஸ்டேட்ஸில் இருக்கவங்க இது எப்படி பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சி பொலிட்டிக்கலி வந்து ஸ்டாலின் அஸ் மெச்சூர்ட் அஸ் அ ஸ்டேட்ஸ்மேன் அண்ட் அ பாலிட்டிஷியன் அதில் வந்து இதை சொல்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு எந்த வித தயக்கமும் கிடையாது நீங்கள் வந்து திரு ஸ்டாலின் அவர்களை வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் எடுத்து பார்த்ததுக்கும் அவர் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்னும் பின்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அவரோட இமேஜை வந்து அவர் கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிக்கிட்டார் ஒரு மக்களின் மக்கள்கிட்ட போயிட்டு எல்லா வேலையும் செய்கிற மாதிரி இந்த கலா ஆய்வாக இருக்கட்டும் சரி நிறைய இடங்களில் மக்கள்கிட்ட போகிறது எல்லா இடத்துலையும் மக்களை போய் பார்க்குறது இது போன்ற விஷயங்கள் வந்து நிச்சயமாக மக்கள் இந்த அளவுக்கு ஸ்டாலின் செய்வார்னு எதிர்பார்க்கல அவர் இந்த அளவுக்கு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நாகரீக அரசியல் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு வேறு ஒரு கோணத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கார் கொரோனா காலகட்டத்தில் வந்து எல்லா கட்சியினரையும் கூப்பிட்டு ஒரு குழு அமைக்கிறதாகட்டும் சரி ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் அனைத்து கட்சி கூட்டம் கவர்னர் வந்து நீட் பில் திருப்பி அனுப்பிச்சப்போ உடனடியாக ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டம் இடபிள்யூஎஸ் ரிசர்வேஷனில் சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்ன பிறகு உடனடியாக ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லா கட்சிகளையும் அரவணைத்து ஒருங்கிணைத்து நான் ஒரு முதலமைச
அதிமுகவினருடைய துக்க நிகழ்ச்சிகளுக்கு போகிறதாகட்டும் சரி அவர்களிடம் அன்பு பாராட்டுவது நட்பு பழகுவது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் ஸோ அந்த கவர்னரை ஹேண்டில் பண்ணுற விஷயத்துக்கு முன்னால் அவர் பிரைம் மினிஸ்டரையும் பிஜேபியும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாருன்னு பார்ப்போம் பிஜேபியை பொலிட்டிக்கலாக கடுமையாக எதிர்க்கிறார் கடுமையானால் மிக கடுமையாக எதிர்க்கிறார் அவர்களோடு கூட்டணியே கிடையாது தினமும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்த இந்த காலம்லாம் இருக்குது தினமும் அவராக வந்து அந்த விஷய விஷயத்தை எடுத்து பேசுவார் நான் திமுக பாஜகவோடு கூட்டணியே வைக்க மாட்டேன் இப்போ நேற்று கூட வந்து அமித்ஷா அவர்களை வந்து கடுமையாக சாடி இருக்கிறார் அவருடைய அந்த முஸ்லீம் ரிசர்வேஷனில் எடுத்துருவோங்கிற பேச்சு வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது அப்படின்னு பேசியிருக்கார் ஆனால் இங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் மற்ற முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் இவர் வந்து பாலிடிக்ஸ்க்கும் கவர்னன்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு பவுண்ட்ரியை வச்சுருக்கார் பாலிடிக்ஸுங்கிறது வேறு பாலிடிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிஜேபி வந்து எனக்கு வந்து எதிர்கட்சி ஸோ நான் அவங்கள கடுமையாக எதிர்ப்பேன் கவர்னன்ஸ்ன்னு வரும்போது நான் வந்து தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர் என்பதற்கு மேலாக அவர் வந்து நாட்டின் பிரதமர் ஸோ ஒரு நாட்டின் பிரதமருக்கு ஒரு முதலமைச்சர் என்ன மரியாதை கொடுக்க வேண்டுமோ அதை நான் செவ்வனே கொடுப்பேன் பிரைம் மினிஸ்டரை வந்து கடந்த மே மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதின்னு நினைக்கிறேன் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு பல ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு அடிக்கல் நாட்டுறதுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வராரு பிரைம் மினிஸ்டரை போய் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து வரவேற்கிறாரு விமான நிலையத்தில் சென்று ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்டேடியத்தில் நடக்கின்ற ஒரு செஸ் ஒலிம்பியாட் நினைக்கிறேன் இல்லை செஸ் ஒலிம்பியாடுக்கு முன்னால் மே இருபத்தி ஏழு அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட வந்து தமிழ்நாடு என்னென்னலாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஆனால் எங்களுக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து எதுவும் வரலை அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப சட்டலாக கன்வே பண்ணுறாரு என்னை பொறுத்த வரையில் அதுதான் வந்து பவர்ஃபுல்லான ஒரு பாலிடிக்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் பிரதமருக்கான மரியாதையும் கொடுக்குறீங்க பிரதமர்கிட்ட எங்கே வந்து குறை சொல்லி தட்டி கேட்க வேண்டுமோ அதையும் கேட்குறீங்க ஸோ அது வந்து ஒரு சரியான பாலிட்டிக் ஏன்னா நீங்கள் வந்து மற்ற மாநிலங்களில் தெலுங்கானாவில் நடக்கின்றது போல் வெஸ்ட் பெங்காலில் நடக்கின்றது போல் நீங்கள் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் வரவேற்கவே மாட்டேன் பிரைம் மினிஸ்டரை நான் மதிக்கவே மாட்டேன்னா அந்த அரசியல் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு எடுபடாது மக்களுக்கு கெடுதலாக இருக்கும் அது மக்களுக்கு கெடுதல் மட்டும் இல்லை அது வந்து மக்கள் கிட்ட எடுபடவே எடுபடாது என்னடா இது எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு பிரதமரை மதிக்காமல் ஒரு முதலமைச்சர் வந்து இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காரு என்னதான் அவர் தவறான ஆளாக இருந்தாலும் இவர் ஏன் வந்து பிரதமரை வந்து வரவேற்க போகணுமா இல்லையா பிரதமர் ஒரு விழாவுக்கு வந்தால் அரசாங்க விழாவிற்கு வந்தால் முதலமைச்சர் வரணுமா இல்லையாங்கிற கேள்வி மக்கள் கிட்ட இருந்து எழும் அந்த கேள்வி எழாம ஸ்டாலின் பார்த்துக்கிட்டார் அதே விஷயம் தான் கவர்னர் கிட்டையும் நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா கவர்னரை வந்து திமுக வந்து ஸ்டாலின் இல்ல இல்ல அவமரியாதையா நடத்துறாங்கன்னு பிஜேபி தான் சொல்றாங்க பட் பெரும்பான்மையான ஒப்பீனியன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்னரை இவங்க கொஞ்சம் சாஃப்டா ஹேண்டில் பண்றாங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்ஷா ஹேண்டில் பண்ணணும் தெலுங்கானால எப்படி பண்றாங்க வெஸ்ட் பெங்காலில் எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்லாம் எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதிலலாம் என்னங்க இந்த அரசியல் சூட்சமும் இருக்குது நீங்கள் கவர்னரையே எதிர்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மக்கள்கிட்ட ஒரு சளிப்பு வந்துடும் என்னடா இவங்க ஆட்சி இவங்கக்கிட்ட கொடுத்துருக்கோம் எல்லா பவர்ஸும் இவங்கக்கிட்ட இருக்குது பவரே இல்லாத கவர்னர்கிட்டே எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க கவர்னர் தான் இவங்களோட அரசியலா அப்படிங்கிற ஒரு சளிப்பு வந்து மக்கள் கிட்ட வந்துடும் அந்த சளிப்பு வராம பாத்துக்கிறாரு ஸ்டாலின் நான் சொல்றேன் எங்கெங்க கவர்னரை எதிர்க்கணுமோ அங்கங்க தான் எதிர்க்கிறாங்க கவர்னருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுக்குறாங்க கவர்னருக்கு கொடுக்க என்னென்ன பணம் கொடுக்கணுமோ எல்லாம் பணம் கொடுக்குறாங்க அவருக்கு எதையும் ஸ்டாப் பண்றது கிடையாது அவர் கேட்கிற வசதிகள்லாம் செய்து கொடுக்குறாங்க ஆனால் பாலிடிக்ஸ்னு வரும்போது அவரை எதிர்க்க வேண்டிய இடத்துல எதிர்க்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நாராயணசுவாமி அவர்கள் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு வரை கிரண்பேடி அவர்களை எதிர்ப்பதையே தன் அரசியலாக வைத்திருந்தார் பாண்டிச்சேரியில் பிஜேபி இதை என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தாங்க கடைசியாக பார்த்தாங்க நாராயணசாமி பேடியை தான் எலெக்ஷன் இஷ்யூவாக எடுக்க போகிறாருன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க கிரண்பேடியை மாற்றி கிரண்பேடியை மாற்றிட்டாங்க ஸோ அவர்கிட்டேருந்து ஒரு மிகப்பெரிய எலெக்ஷன் இஷ்யூ எடுத்தாச்சு அப்புறம் எதை வச்சு அவர் எலெக்ஷனை ஃபைட் பண்ணுவார் பொலிட்டிக்கலாக ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து கவர்னரை ஹேண்டில் பண்ணுற விஷயமாக இருந்தாலும் சரி பிரதமர் போன்ற மத்திய அரசு அதிகாரிகளை ஹேண்டில் பண்ணுற விஷயமாக இருந்தாலும் சரி இங்கே இருக்கிற எதிர்கட்சிகளை ஹேண்டில் செய்வதிலுமே வந்து கரெக்டாக
அதில் இன்னமும் மா இன்னமும் அவர் மாறவே இல்லை சொந்த கட்சிக்குள்ளேயே வந்து இந்த நாகரீக அரசியல்லாம் எடுபடாது இந்த இவ்வளோ நாகரீகமாக நீங்கள் அரசியல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிற கிரிட்டிசிசமும் வருது அதை நாமளும் பார்க்குறோம் ஸோ அதெல்லாம் மீறி அவர் வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்டிங்கில் வந்து கவர்னன்ஸில் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய குறைகள் இருக்குது பட் அந்த பொலிட்டிக்கலாக ஹேண்டில் பண்ணுற விஷயங்களில் வந்து அவர் வந்து சரியாக செய்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் மற்ற எல்லாரையும் கரெக்டாக டீல் பண்ணுறாரு அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை சொல்லி சொந்த கட்சிக்காரர்களை சில சீனியர்ஸை அவர் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகாரமிக்க இடத்துலேருந்து நடத்தணும் வழி நடத்தணும் சில சீனியர் ஸ்டில் ஒரு ஒரு பப்ளிக்ல எப்படி பேசணும்னு தெரியாமல் பேசிடுறாங்க அவங்கள வந்து கட்டுப்படுத்த மாட்டாரு சீனியர்ஸை கட்டுப்படுத்த மாட்டாருங்கிற ஒரு பார்வையும் இருக்கே இல்லை சீனியர்ஸை கட்டுப்படுத்த மாட்டேங்கிறாருங்கிறத விட சீனியர்ஸை வந்து கட்டு அதிகாரிகளோட தலையீடு அதிகமாக இருக்கு இல்லை அதிகாரிகளோட தலையீடு அதிகமாக இருக்குதுங்கிறது வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய கம்ப்ளைண்ட்டாக நாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஆட்சின்னு இருந்தால் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தவங்க தான் அந்த சீனியர் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே ஸோ இப்போது இன்னொரு கேள்வியும் நான் கேட்குறேன் சீனியர் மினிஸ்டர்ஸுக்கு ஏன் வந்து நாங்கள் என்ன பேசணும் என்ன பேசக்கூடாதுன்னு புரிய மாட்டேங்குது காலம் மாறிக்கிட்டே வருது சீனியர் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து கலைஞர் அவர்களுடைய ரெண்டாயிரத்தி ஆறு டு பதினொன்றில் ட்விட்டர்லலாம் யாரும் இல்லை இப்போ எல்லாமே ட்விட்டரில் இருக்காங்க எல்லாமே வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜஸ் அனுப்புகிறாங்க எல்லாமே ஐடி விங் வச்சுருக்காங்க நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுடைய காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுடைய அணுகுமுறையை மாற்றிக்கிறீங்க ஏன் உங்களுடைய பேச்சு வழக்கத்தை மட்டும் மாற்றிக்க முடியல உங்களால் அன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருந்த மாதிரியே இன்றைக்கி பேசினீங்கன்னா மக்கள்கிட்ட எடுப்படாது இந்த ஓசின்னு சொல்கிறது ஆயிரம் ரூபாய் தரம் யாரையும் அது கூட்டிகிட்டு போய் சினிமா பாருங்கள் இதெல்லாம் எந்த விதமான வார்த்தைகள் ஒரு காலத்தில் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் இதெல்லாம் கடந்து போயிருப்பார்கள் மக்கள் இன்றைக்கி கடந்து போகிற சூழ்நிலையில் யாரும் இல்லை இதெல்லாம் அமைச்சர்களும் புரிஞ்சுக்கணும் சி தினேஷ் அந்த வீடியோலாம் போட்டு அமைச்சு பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க இல்லை ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாமே வந்து டாப்பில் இருந்து வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருக்குது தமிழ்நாட்டில் ஒரு முதலமைச்சர்னா மினிஸ்டர்ஸையும் அதிகாரிகளையும் எல்லாரையுமே வந்து தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கணும் தான் சொல்கிறத மட்டும்தான் கேட்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலை இருக்குது அதற்கு பெயர் சர்வாதிகாரம் அது 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 வந்து அது வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு எல்லாராலும் அது வந்து இல்லை தினேஷ் தைரியம்ங்கிறது என்னென்னா செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து ஆண்கள் மட்டுமே நிறைந்த சட்டமன்றத்துக்கு சென்று ஒரு பெண் சிங்கம் போல் பேசிவிட்டு வந்தது தைரியம் ஆனால் எல்லாரையுமே தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பது வந்து நிச்சயமாக தைரியம் கிடையாது ஒரு 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 டெமோக்ரஸி இருக்கணுங்க ஒரு கவர்மெண்ட்டில் ஒரு நாலு பேர் நாலு விதமாக பேசட்டுமே ஒரு டைம் பேசினதுக்கு அப்புறம் ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறாரு பப்ளிக் மேடையில் வார்னிங் கொடுக்கல நான் சொல்கிற வர விஷயம் வேறு இப்போ வந்து ஒரு 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 இப்போ உங்களுடைய பேட்டியிலே பிடிஆர் வந்து ஒரு துறையை பற்றி குறை சொல்லியிருந்தார் இந்த துறையில் குற்றவுத்துறையில் வந்து ஒரு சில விஷயங்களுக்கு அது போன்ற விஷயங்கள் வந்து அது வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு டிபேட்டுக்கு வந்து உதவும் ஸோ அது போன்ற விஷயங்கள் நடக்கணுங்கிறேன் அதையும் நீங்கள் வந்து கொண்டு போய் வந்து அமைச்சர்கள் வந்து அதிகமாக பேசுகிறாங்கன்னு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஸோ நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு ரெண்டு செப்பரேட் இஷ்யூஸ் ஒன்று வந்து அமைச்சர்களுக்கு மூத்த அமைச்சர்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியணும் பேர்லாம் சொல்ல விரும்பலை அவங்களுக்கு தெரியணும் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த அரசியல் இன்றைக்கி இல்லை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த அரசியல் கூட இன்றைக்கி இல்லை நாம் எப்படி ட்விட்டரு ஃபேஸ்புக்கும் அடாப்ட் ஆகிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம பேச்சையும் நம்ம மாற்றிக்கணும் ஓசிங்கிறதெல்லாம் மக்கள் இன்றைக்கி ரசிக்க மாட்டாங்க இது ஒரு விஷயம் அமைச்சர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னொன்று என்னென்னா ஒரு சில பாலிசி டிசிஷன்ஸை நீங்கள் கிரிட்டிசைஸ் பண்ண வேணாம் அந்த பாலிசி டிசிஷன்ஸில் இந்தந்த பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அமைச்சர்கள் பொதுவெளியில் சொன்னால் அதை வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அரசாங்கத்தில் வந்து அவங்களுக்கு உள்ளேயும் பேசுகிறதுக்கு அவுட்லெட்ஸ் இருக்கும் பட் வெளியிலையும் அவர்களை மீறி அந்த வார்த்தையை வந்து விட்டால் அது ஒன்றும் பெரிய தவறுலாம் இல்லைங்க இல்லை அதிகாரிகள் தான் அரசே நடத்துகிறாங்க கட்டுப்படுத்துகிறாங்க அவர் சொல்கிறத சிஎம் கேட்குறாரு அப்படின்லாம் பேசுகிறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி தொழிற்சாலை திருத்த சட்டம் இதெல்லாம் வரும்போதும் இதுக்கு பின்னாடி அதிகாரிகளோட தலையீடு தான் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல இல்ல அதை வந்து முழு முழுவதுமாக ஏற்றுக்கொள்வதில் வந்து எனக்கு பிரச்சனை இருக்கு ஏன்னா இவங்க எல்லாம் இப்படி பேசுறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ண வராங்கன்னா திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அதிகாரிகள் பேச்சை மட்டுமே கேட்கிறாருங்கிற ஒரு பிம்பத்தை வந்து உருவாக்க ட்ரை பண்றாங்க அது பிளஸ்ஸோ
அவங்களுக்குலாம் ஒரு ஃப்ரீடம் வேணும் எல்லாரையும் கையிலே வச்சிருக்கிறது பேர் சர்வாதிகாரம் அப்படின்னு பேசுறீங்க இல்ல இல்ல அதிகாரிகளுக்கு வந்து கொடுக்க வேண்டிய ஃப்ரீடம் நீங்க கொடுக்கணும் ஆனால் எங்கே வந்து அதிகாரிகள் பேச்சை முழுவதுமாக சிஎம் கேட்குறாரு அப்படின்னு ஒரு கிரிட்டிசிசம் வரும்போது அது கேட்க மாட்டாருங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து சரி நான் பார்த்துருக்கேங்க சிஎம் வந்து அதிகாரிகளினுடைய டிசிஷன்ஸை எங்கெங்கே வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணி அவரோட டிசிஷனை தான் ஃபைனல்னு சொன்னாருங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஒரு பத்திரிகையாளராக பல பேருக்கு இங்கே தெரியும் எந்தெந்த விஷயத்தில் வந்து அதிகாரிகளையும் மீறி முதலமைச்சர் வந்து தன்னுடைய அந்த பொலிட்டிக்கல் அசர்டிவ்னஸை காமிச்சிருக்காருங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதுக்காக அதிகாரிகள் மீதும் முழு பழி இல்லை சிஎம் மீதும் முழு பழி இல்லை இது எல்லாமே ஏற்றுக்கணும் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா ஒரு சிஸ்டம்னா இப்படி தாங்க இருக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள அதிகாரிகளை நம்ப வேண்டிய இடத்துல பாலிட்டீஷியன்ஸும் இருப்பாங்க பாலிட்டீஷியன்ஸ மட்டுமே நம்ப வேண்டிய சூழ்நிலையில அதிகாரிகளும் இருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து அதிகாரிகளை மட்டுமே டார்கெட் பண்ற மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை வந்து கொண்டு வர வேணாம் ஏன்னா அதிகாரிகள் வந்து இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நீங்க ஒரு பாலிசியை வந்து நீங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிடலாம் அசம்பிளியில அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது யாரு அதிகாரிகள் தானே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் நீங்க வந்து ஒரு சட்டத்தை ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை பண்ணீங்க அசம்பிளியில இந்த மாதிரி வந்து ஒன்று முதல் ஐந்து வரை உள்ள மாணவர்களுக்கு இலவச சிற்றுண்டி வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதை வந்து முதல் வரையின் காலை சிற்றுண்டி ஸ்கீம் அப்படின்னு வச்சிருக்கீங்க அதை வந்து மேல அனௌன்ஸ் பண்றீங்க செப்டம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்க இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல எவ்வளோ மீட்டிங்ஸை வந்து மினிஸ்டர்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருப்பாங்க இதை டிராஃப்ட் பண்ணது யார் இந்த ஸ்கீம் இந்த ஸ்கீமுக்கு ஜிஓக்கு சைன் பண்ணது யார் அதிகாரி தானே அந்த அதிகாரி தானே பல மீட்டிங்ஸை வச்சுருக்காரு சீஃப் செக்ரட்டரி ஸோ அதனால் வந்து இவங்க வந்து பார்ட் ஆஃப் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுங்க ரெண்டு பேருமே ஒருத்தரை குறை சொல்லிவிட்டு இன்னொருத்தரை வந்து சரி இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா அதிகாரிகளை குறை சொல்லிட்டு முதலமைச்சர் வந்து எந்த தவறும் செய்யலை இல்லைனா முதலமைச்சரை குறை சொல்லிட்டு அதிகாரிகள் எந்த தவறும் செய்யலை அப்படி இருக்கவே இருக்காது தவறு செஞ்சாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் தான் செஞ்சிருக்காங்க சி அதிகாரிகள் வந்து முதலமைச்சருக்கு இந்த விஷயத்தை இப்படி பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதலமைச்சர் வந்து ஓகே இதை பண்ணுங்க அது அமைச்சராக கூட இருக்கலாம் இதை பண்ணலாம் நல்ல ஐடியாவாக இருக்கு இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு அங்கேருந்து ஒரு சிக்னல் வராமல் இவங்க அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக முடியாது ஏன்னா ஜிஓஸில் வந்து அது சைன் பண்ணுறது அதிகாரியாக இருந்தாலும் அந்த ஜிஓவை அப்ரூவ் பண்ணுறது யாருங்க அப்போது வந்து அதிகாரமே இல்லை அதிகாரிகள் பேச்சை தான் கேட்குறாங்கன்னா அது வந்து நிச்சயமாக ஏற்றுக்க முடியாது அது வந்து ஒரு இடத்துல வந்து இவங்களே சிஎம்ஓடைய பொலிட்டிக்கல் அத்தாரிட்டியை வந்து இவங்களே குறைக்கிறாங்களோன்னு தோணுது ஏன்னா அதிகாரிகள் பேச்சை மட்டும்தான் கேட்குறாருனா எப்படி ஒரு முதலமைச்சர் கேட்பார் நிச்சயமாக கேட்க மாட்டாருங்க அதுலலாம் வந்து எந்த சந்தேகமும் வேணாம் இவங்களும் சி இந்த இந்த பன்னிரெண்டு மணி நேர சட்டத்தில் வந்து எல்லா பக்கமும் தப்பு இருக்கு ஸோ அதிகாரிகள் மீது மட்டும்தான் தப்பு பாலிட்டீஷியன்ஸ் மேலே தப்பே இல்லை இல்லை வந்து அதிகாரிகள்லாம் உத்தமர்கள் பாலிட்டீஷியன்லாம் வந்து அவங்கெல்லாம் வந்து ஊழல்வாதிகள் அப்படிங்கிற பிம்பம் அப்படிங்கிறதையும் நான் நிச்சயமாக ஏற்றுக்கவே மாட்டேன் எல்லா இடத்துலையும் கெட்டவங்களும் இருக்கிறாங்க நல்லவங்களும் இருக்கிறா